Un idioma puede ser un obstáculo para un inmigrante en un nuevo país, eh, un obstáculo a la integración en eh, la nueva sociedad, o puede ser la puerta de entrada a una cultura nueva. Eh, Martín, mi invitado, trata de esos eh, temas en su canal a YouTube. Creo que es muy interesante entender eh, sus opiniones sobre esas eh, cuestiones. Buenos días, buenas tardes. Eh, hoy tengo el gran placer de poder hablar con Martín, del Jardín de Martín. Uh -huh. Martín que vive en Alemania, que ayuda a hispanohablantes uh -huh. de, sobre el punto de vista eh, idioma, eh, integrarse uh -huh. en la vida en Alemania y, y bueno, quizás tú puedes contarnos un poco sobre tu actividad a sí. partir de eh, ser padre de, de familia, de, de hijos. Sí. Sí. Sí, um, sí. Bueno, primero gracias, Steve, por la invitación a, tu, a esta entrevista. Y exacto, tengo dos canales de uh -huh. YouTube. Um, el principal se llama El Jardín de Martín. Lo inicié apenas llegué a Alemania a vivir. Yo vivo acá hace ya más de um, unos cinco años más uh -huh. o menos. Y lo inicié porque me encontraba todo el tiempo con gente con las mismas dudas y obstáculos y, este, y, y impresiones o nuevas impresiones como expat uh -huh. o como migrante al llegar a un país como Alemania. Y ahí es donde voy contando lo que voy descubriendo, sí. ¿no? Entre ellos el idioma. Luego abrí un segundo canal hace poco. Se llama Martín adquiere un idioma porque al aprender alemán eh, a mis 35 años, eh, luego me vi eh, forzado a averiguar cómo es que se aprende un idioma, porque, porque al comienzo no resultó, ¿no? Entonces, en ese canal hablo exclusivamente sobre eh, cómo, cómo hago yo para aprender eh, alemán y otros idiomas. Mm. Eh, y sí, ante todo soy papá, siempre, siempre digo eso, tengo dos hijos pequeños, la gente se presenta, ¿no? Como yo hago esto, yo, yo siempre digo, yo soy papá, Um, no sé cómo será en Canadá, pero me imagino que es igual que acá en Latinoamérica. Tú sabes que es un poco más fácil a veces porque tienes eh, a la abuela y la neni y no sé. Y acá los, la paternidad es un oficio duro sí, sí, bueno. <risa> donde hay que dedicarle mucho tiempo, sí. ¿no? Pero eh, sí. al mismo tiempo me parece que tú estás en una situación... Uh. Eh, muy distinta de, de, de la mía, porque yo estudio mm. idiomas por placer, ¿no? sí. porque me gusta voy a estudiar mm. persiano y si lo hablo muy mal, eh, este no es, man, no es muy importante, soy como diletante, como se dice en francés, ¿no? pero y entonces uh -huh. yo en mi vídeo, en mi, en mi canal, yo siempre eh, digo a las personas no, se pre no preocuparse sobre la, las cosas básicas del idioma, que son difíciles, aprender, que vienen después, que hay que you know, gozar del idioma, tener placer en, la, en el aprendizaje, pero tu situación y la situación de muchos eh, inmigrantes de, de España, de América sí. Latina, que vienen en Alemania, que tienen que buscar trabajo, sí. que tienen eh, que mejorar su nivel en el idioma, eh, yo creo que el alemán no es un idioma muy fácil, yo no mm. sé si los alemanes son, son, creo, son acogedores, mm. pero ¿qué, qué, qué es la creo que hay una diferencia entre las eh, necesidades prácticas de alguien que, que viene en un país mm. como Alemania sí. y alguien que estudia idiomas eh, por, su, por su gusto. ¿no? Y mm. ¿Qué son mm. los consejos que tú mm. puede, o da, da, das eh, al, a, a tus eh, adherentes? Pues hay mucho que hablar de este tema, ¿no? Pero un poco repasando mi, mi historia, eh, para mí no siempre fue fácil. Um, el primer año fue muy, muy duro con respecto al idioma. Uh -huh. um, yo venía de aprender inglés um, en, en, estando en Perú. Me metí a estudiar uh -huh. inglés antes de venir porque dije, el inglés lo voy a aprender más rápido y relativamente funcionó. Uh -huh. Y pensé que el alemán iba a funcionar eh, de la misma manera y no, no fue así. Yo creo que es porque el inglés, pues todos tenemos una pequeña base de inglés de la escuela, uh -huh. 
o algunos, ¿no? El alemán fue muy duro y, y poco a poco empecé a darme cuenta que eh, en vez de aprender más, me iba bloqueando más y me iba, iban apareciendo como monstruos mm -hmm. ahí de... Eh, de temor de hablar, de se me olvidaban las palabras, eh, lo que entendía en clase no lo entendía en la calle, como la, el, el alemán en, en clases uh -huh. era totalmente distinto a lo que yo encontraba en la calle. Uh -huh. Entonces, eh, eso fue muy difícil. Sí. Luego eh, conocí algunos eh, políglotas en, 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 en la vida uh -huh. real, digamos, en Berlín. Uh -huh. Entre ellos Luca, sí, conocí, sí. bueno, conocí a, a varios sí. y eso me abrió un poco los ojos porque dije, estas personas no son como, no sé cómo se dice en inglés, pero en, en español se dice, no son ratones de biblioteca, sí, sí, sí. ¿no? No son personas que están como... De, en inglés digamos eh, eh, bookworms. <risa> bookworms, ya, yeah, gusanos de, de no. libros, ¿no? Eh, son personas normales como yo, entonces si ellos pueden, ¿por qué no yo? Eso fue lo primero que como me abrió los ojos, dije, algo estoy haciendo mal. Lo segundo fue que me topé con la, bueno, con la teoría de la adquisición. Uh -huh. um, lo hice a través de un podcast. En esa época estaba intentando aprender algo de francés. Hay un chico que se llama Hugo, ah, sí. de Inner sí, French, sí, sí, sí. y él bueno, en sí. un podcast habla de eso. Y también me, me cambió un poco la perspectiva. Uh -huh. Y lo que yo descubrí es que no solamente estaba haciendo algunas cosas mal, eh, sino que yo estaba construyendo delante mío un filtro, el, el, el filtro afectivo. Sí. No sé cómo se llama esa hipótesis en, en inglés, pero sí. eh, estaba construyendo mismo, como un... El affective filter, filter yeah. ¿no? Como un, como un muro... Okay. Uh, entre yo y el alemán. Y yo creo que esa es la principal dificultad de los uh, latinoamericanos uh -huh. cuando llegan a Alemania, porque el temperamento, el, el, la manera de ser es muy diferente. Uh -huh. el, 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 el latinoamericano o hispanohablante, en realidad, del español uh -huh. también, um, somos muy expresivos, uh -huh. usamos mucho nuestras manos, nuestra cara para hablar... Eh, necesitamos hablar un poco más alto, mm -hmm. ¿no? Hablamos alto, eh, no sé, necesitamos como ser muy claros a la hora de expresar las mm -hmm. cosas y el alemán eh, no es muy expresivo como con sus manos, sus caras, eh, es un poco más, eh, para los alemanes el espacio, la, la distancia personal es muy mm -hmm. importante mm -hmm. y es importante para ellos que no el acercamiento entre dos personas no sea inmediato, sino sea lento, ¿no? Entonces, para ser amigos acá es diferente que en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica hablas y el small talk es como todo el tiempo la gente habla en la calle, unos con otros. Acá es un poco distinto sí. y eso a los latinoamericanos eh, les choca un poco eh, porque uno viene acá pensando en que va a poder practicar el idioma por todos lados, y no es así, eh, toca, eh, toca aprender cómo hacerlo. Sí. Um, entonces, cuando ves que, que no funcionan las cosas como en tu país, te empiezas a frustrar y empiezas a levantar algunos sí. muros, ¿no? Y Pero decir, creo que hay, hay la, dos la... cosas allí, ¿no? Una cosa para mm. mí, mi, pienso que los alemanes mm. no son tan distantes, ¿no? Si, pero, pero la cuestión es, no, no. si tú sabes, tienes que hablar el idioma bastante bien. Exacto. Si no, el alemán va a empezar no. a hablar en inglés. Eh, entonces, sí. es que es necesario tener un nivel bastante bien mm. en, en el alemán. Sí. Pero para, para mí siempre han sido relajados, eh, amables. No, sí. quizás menos que, bueno, en Perú, en Brasil, la gente más... más más emotivo, ¿no? Emotiva. Pero es una cuestión también del nivel de, de, del idioma. Eh, quizás por con los eh, hispanohablantes son más eh, tolerantes. Si, si tú tratas mm. de hablar en, 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 en español, a lo mejor el español no sabe, no sabe hablar inglés. Entonces mm. va a continuar en español. Pero el alemán que sabe bien hablar inglés va a cambiar en eh, a, a hablarte eh, en inglés. 
Pero una pregunta. Para mí, cuando sí. yo intenté sí. de estudiar alemán, porque alemán, alemán tiene uh, cosas gramaticales, ¿no? Eh, gramario, ¿no? Reglas de gramática bastante difíciles. Sí. De, dem, des, sí. den, dem. Sí. Y, y yo he tratado de aprender esas cosas a partir de esas, esas mm. uh, tablas, ¿no? ¿Cómo es? Tablas. tablas. Este no funcionaba. But cuando yo empecé mm -hmm. a escuchar y hablar y no preocuparme, preocuparme continuando haciendo errores, pero poco a poco mi nivel se ha mejorado. Y yo no sé si tú mm. eh, has tratado de aprender a través de esas tablas o con, hablando mm. y leyendo y escuchando qué, qué era el método que, fun que funcionaba para ti. Sí. Um, bueno, antes de responder esa pregunta, solamente decir que eh, con lo anterior uh -huh. no quise decir que los alemanes son malas personas, son buenísimos, sí. son eh, muy, muy amables. A mí me han abierto las puertas de su uh -huh. país. Solamente que la manera de entrar en la vida de ellos es distinta sí, que seguro. en Latinoamérica, ¿no? Y ahí hay como un choque cultural, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, pero con la pregunta que me haces ahora... A mí no me funcionan las tablas, nu nunca me han funcionado. Es muy estresante para mm. mí. Siempre fue como intentar hablar y al mismo tiempo, mientras hablo, intentar recordar esa tabla y, y hacer la conjugación. Y no solamente con las declinaciones de los artículos, sino la cantidad de vocabulario. Sí. Porque hay, hay idiomas como, creo, como el español, donde... No sé, a mi modo de ver, no se usan tantas palabras como en el daily, como en el uso diario, ¿no? En el alemán se usan muchas palabras porque son muy específicos para describir cosas, entonces necesitas más vocabulario. Y aprenderte todas esas declinaciones y ese vocabulario de memoria para poder hablar, uh -huh. para mí es imposible. A mí lo que me ha funcionado es... Eh, tener como aumentar mi volumen de leer y escuchar uh -huh. o sea, escuchar muchísimo, muchísimo. y hablar eh, perdón, eh, leer mucho y de tanto escuchar, cuando hablo, intuitivamente ya sé que, que, cuál es el correcto, sí. ¿no? como ya lo escuché tantas veces que digo, esto se dice así no voy a pensar ahora mismo por qué. Simplemente yo sé que ya se hace así porque sí. ya lo escuché tantas y, veces. Y tienes ¿no? que seguir eh, tu instinto, ¿no? No a dudar de sí, sí mismo. Sí. Eh, muchas veces sí. pensé, ah, quizás que no es eh, correcto, pero hay que, hay que usar y de vez en cuando vas a cometer errores. Pero seguir eh, su instinto, si se dice así. Exacto, sí. exacto. Sí, exacto. Um, y también um, creo que es una manera, una, mucha mejor, una, una manera mucho mejor para aprender porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto, uh -huh. ¿no? Um, no sé, cuando, si yo quiero decir yo tengo, se dice ich uh -huh. habe en, en alemán. Y, pero acá la gente no dice ich habe, dicen ich hab, uh -huh. como cortan la e, uh -huh. ¿no? Dicen <risa> ich hab. Das que mm. más, ¿no? Yo, yo hice eso. Mm -hmm. Y así es con todo, como cortan todo el tiempo mm -hmm. las, las, eh, las letras, mm -hmm. eh, comen como las palabras. Eso pasa en todos los sí, idiomas. En todos los idiomas. Y, sí. si yo me sí. y si yo me pongo a aprender eh, el alemán solamente de, de las tablas y del diccionario, eh, cuando, cuando voy a la calle no voy a reconocer las palabras, porque en el libro se pronuncia de una manera uh -huh. y la gente lo pronuncia de otra. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, para mí es mejor aprender escuchando y, bueno, algo que me funciona también es eh, a mí, ¿no? No sé, a otros quizás no, pero es escuchar y leer al mismo tiempo porque ahí pienso, ah, esto que suena así se dice uh -huh. así, ¿no? Pero hay que, hay que tener esta experiencia. Por ejemplo, yo el otro día he hablado con mi jardinero, uh -huh. jardinero aquí en, en Palm Springs, uh -huh. que es un mexicano, sí. ¿no? uh -huh. eh, él decía, ah. eh, había problemas con el pao. ¿Qué, qué cosa pao. es pao? Pago. Pero 
el, el ah, pago. pago, pago, eh, yo no, no he entendido. Entonces, en todos los idiomas este ocurre, ¿no? Que la gente come sí, palabras, sí. come vocales, sí, come sí. letras. Y también eh, quiero decirte que para mí la cantidad de, de, de vocabulario en alemán y en español es lo mismo. Eh, eh, aprendiendo sí. los dos tenía en mi casa libros de español libros de alemán en mm. cada página mm. había como 10 o 15 mm. palabras que no conocía y era la misma cosa eh, en los dos ah, eh, ¿sí? el hecho es que para leer cosas interesantes necesitamos muchas palabras ah, sí. con poca frecuencia no todo el día en el bar o a mí con amigos no pero para yo no sé películas o libros necesitamos muchas palabras mm. Que sea español, que sea alemán. Yo no sé sí. si objetivamente necesitamos más palabras en alemán que en español o no, pero para mí parecía mm. más o menos la misma cosa. Lo mismo. Ah, eso es interesante porque yo lo veo desde mi punto de vista hispano, sí. ¿no? Pero sí me pasa, por ejemplo, que muchas veces hay palabras que en español usaría una sola, mm -hmm. como por ejemplo en inglés la palabra exit, mm -hmm. ¿no? En, en español es eh, salida. Mm -hmm. Y salida está como por todos lados. Pero acá hay una palabra para salida a pie, mm. eh, aus, Ausgang. Mm -hmm. Y hay otra para salida vehicular que es Ausfahrt. Entonces, yeah, okay. acá usan como... Sí. No sé, siento que usan más palabras. Pero, en fin, igual hay que aprender mm -hmm. um, muchas, mm -hmm. muchas palabras. Sí. Y eso que tú dices de si quieres eh, tener acceso a mejor contenido o a mejores conversaciones sí. eh, hay que aumentar el, el número de palabras y eso a veces no basta con con, con small talk sí. ¿no? uno tiene que escuchar o leer sí, más ¿no? siempre hay, hay eh, aquellos que dicen basta como mil palabras para la mayoría de los no. contextos este no es la verdad porque el nativo tiene mm. como, yo no sé, 30, 40 mil palabras. Y tú no puedes controlar qué palabras él o ella va a utilizar. Y para comprender lo que él o ella dice, necesitamos un gran vocabulario pasivo. Siempre. Sí. Eh, otra sí. cuestión. Tú has leído el libro eh, Hábitos Básicos. Ah, no, Hábitos sí, Atómicos. Eh... Hábitos eh, Atómicos, yo también he sí. leído este libro, he hecho sí. un vídeo sobre la aplicación de este libro a la, la aprendizaje de idiomas. ¿Qué piensas tú? ¿Hay cosas en este libro que pueden eh, ser útiles sí. a la gente que quiere aprender idiomas? Sí, sí ese libro es muy, muy uh -huh. útil. Mm, lo primero que me viene a la mente es esto que habla este autor, uh, James Clear. Creo, sí, ¿no? exacto. Eh, él habla sobre um, stalking habits, uh -huh. como, como apilar hábitos. Uh -huh. Eso a mí me ha servido porque las personas se quejan todo el tiempo de que uno no tiene tiempo uh -huh. para nuevas actividades, ¿no? Ah, tengo que aprender inglés, pero ¿en qué momento de mi vida? ¿en qué tiempo, uh -huh. no? Y a veces la solución no es hacerse un espacio como romper tu horario de vida sí. y hacer un, un espacio, sino simplemente insertar un nuevo hábito al costado de uh -huh. otro. Por ejemplo, uh, no sé, qué sé yo, yo uh, por poner cualquier ejemplo, uh -huh. me ducho siempre con podcast, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y cambié la, cambié la música por podcast. Y ya no, ya no, ya no es como algo que me quita tiempo o esfuerzo mental, simplemente sí. yo sé que yo entro a, al baño y pongo play. Yo hago la misma cosa, y, limpiar y... la casa, escuchando, siempre. Sí. Corriendo, escuchando. En la coche, Ex escuchando, <risa> siempre. Sí. Claro, sí. claro, claro. Um, y también otra cosa que dice el libro es, por ejemplo, hacer las cosas fáciles. Sí. O sea, dice, no, no tanto um, hacer más cosas, sí sino hacerlo fácil. Entonces, por ejemplo, um, bueno, cada uno tiene su plataforma de podcast. Yo, yo uso mucho Google Podcast uh -huh. y lo que hago ahí es, al comienzo de semana me creo como un playlist, ¿Sí? descargo todo lo que quiero escuchar en la semana. Entonces, durante la semana ya no tengo que pensar qué voy a escuchar, ¿Sí? sino ya tengo un orden ahí. Uh -huh. 
y eso me ahorra mucho tiempo y sobre todo me ahorra mucho um, la, 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 la necesidad de tener que decidir sí. eh, algo, sí, ¿no? Sí. Simplemente lo hago en automático, sí. ¿no? Una otra manera de ver esta, esta idea, eh, porque él dice también mm. que eh, cam eh, cambiamientos pequeñas, cambiamientos pequeños en sí. la vida, sí. si continuamos mm. a, a mejorar cosas con un por ciento, dos por ciento, la acumulación del cambiamiento ¿no? puede ser muy grande. Entonces lo importante es mm. no de hacer mucho, un día voy a estudiar como cuatro horas, sí. ¿no? que hay que estudiar cada día, poco, poco, pero lo poco, Exacto. lo poco, lo poco, finalmente se hace mucho. Mm. Eh, Exacto. Sí. Eh, un, un ejemplo que se me ocurre mm. ahora mismo es que eh, yo, yo estuve leyendo mucho en alemán para aprender mm. y un día me tocó cocinar eh, con un libro, con una receta en alemán y me di cuenta que no entendía nada. Mm. Entonces... Claro, es que el, el vocabulario de, la, de los libros no es el vocabulario de las recetas de cocina, sí. ¿no? Entonces dije, ¿cómo puede ser que tengo un nivel relativamente bueno en alemán, pero no, puedo, no soy capaz de cocinar algo? Entonces dije, quiero aprender el vocabulario de cocina. Uh -huh. Me propuse uh, cocinar todos los días con recetas en alemán. Sí. Y no intenté como aprenderme todas las palabras. Aprendí una palabra por día. Sí. O sea, buscaba en el diccionario, la aprendía. Uh -huh. Y después de un mes, uh -huh. creo que ya, me, o sea, ya puedo tomar cualquier... Porque las palabras se repiten, sí, ¿no? Claro. Todas las palabras de cocina, la, la, los instrumentos, eso se repite, ¿no? Y no, no hizo falta como estudiar uh -huh. una lista gigante de vocabulario con una palabra al día, uh -huh. vas completando y vas avanzando, ¿no? Y el hecho de cocinar de cocinar un ¿no? claro. eh, se da un, un sentimiento sí. no de éxito de hacer de haber hecho Exacto. algo y siempre en, en la vida puede ser cosas sin relación uno al otro pero si sí tienes un sentimiento de éxito de accomplishment Exacto. cómo se dice de, de haber sí, alcanzado de, algo de, ¿no? ese es sí. muy importante para nuestra nuestro cómo se dice ambiente espiritual, moral, no sí, sí, mucho. Sí, de, de motivación. motivación. Sí, por esta razón también tenemos que hacer cosas fáciles para que logramos. Y cuando tenemos éxito, queremos, queremos continuar. Y este también es, es, es muy importante. Y son cosas que en este libro el James Clear es, escribe mm. también. Bueno, yo creo que podemos continuar a hablar hasta unas horas sobre este tema, pero bueno, vamos a, a tomarnos allí. Eh, el alemán no, no es fácil. Eh, bravo, no es fácil, no. es, es, es difícil, es difícil, pero Exacto. si vivimos en un país, vale la pena eh, al inicio de mm. poner ese ¿cómo se dice? Este desafío, ¿no? Que voy a, a, sí. a estudiar este idioma voy a alcanzar a un, nivel, a un nivel que puedo hablar con la gente, que, que la gente quiere hablar conmigo en alemán. Eh, todo esto es, es, es muy importante, sobre todo en los eh, sí. primeros dos, tres años. Seguro. Sí, y, 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 y añadiría también que creo que es muy importante ser eh, paciente y realista, mm -hmm. porque yo lo que veo es que mucha gente llega acá Um, como con muchas um, presiones o urgencias sí. entonces uno tiene que llegar sí. encontrar trabajo rápido sí. o uno se siente a veces un poco solo tiene que hacer amigos sí. uno tiene que um, eh, o tiene que estudiar o ingresar a la universidad y para todo eso el idioma es necesario entonces uno uh, se aproxima hacia el idioma como lo necesito rápido ah, sí, rápido sí. rápido y empieza uno a ver este, estos uh, como vídeos en YouTube de cómo aprender alemán en, en, una, semanas, se, en una semana. Y no, creo que uno tiene que ser realista y un poco intentar mover ese estrés sí. y empezar a encontrar um, qué es lo que a mí me conecta con este idioma. Porque sí. si lo único que te conecta es que estás apurado, que, que, que lo necesitas hacer rápido, va a salir todo mal, ¿no? Seguro. Para mí creo que es más uh, eficiente encontrar desde el inicio 
qué me gusta, qué es lo que encuentro interesante de este idioma, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que el cerebro va a aprender, aprende, pero uh -huh. despacio, lento. <ríe> es sí. que inevitable. Sí. Y todo el estrés sí. eh, es un uh -huh. impedimento, ¿no? Es, es, es algo, es el enemigo del, del eh, éxito. Exacto. Bueno. Uh -huh. Ok, muy bien. Gracias, a mi Martín. Y eh, Gracias, hasta Steve. la próxima vez. Hasta la próxima, Steve. Auf Wiedersehen. Sí, chao. Chao.